Uh, Kramer Roy is an experienced occupational therapist and an academician. Uh, you know, they have also conducted an inclusive education for us. You don't know how many people have attended that webinar. And the particular thing is that Dr. Devi Kishi loves Pakistan. She loves Pakistan. She has worked in Pakistan, I think, for almost seven, eight years. And no, I... many, many professionals in the field of uh, inclusive education in Pakistan know Dr. Devi and uh, give her a lot of respect and love. So thank you very much, uh, Dr. Devi, for sparing time. Or Ma'am Madiha has been so instrumental and she has been conducting webinars for us. She has already conducted two webinars or you have attended many of them. Uh, Ma'am Madiha Sajid is a fellow of the Higher Education Academy UK and works at Imperial College London. Or a coffee um, in ka rich experience hai, um, inclusive education mein, or uh, parenting ke upar, or fir ko emotional support kaise dena hai, us pe bhi inhone hamare liye um, parents ki capacity kis tarah se build karni hai, us pe inhone hamare liye already webinar. कंडक्ट किया है और आज खुशकिस्मती है कि एक और रिसोर्स पर्सन जो पाकिस्तान की है मैम अफाफ ने ज्वाइन किया है तो मैम अफाफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना आप को इंट्रोड्यूस करे ब्रीफली और आज का जो टॉपिक है जैसे आप लोगों ने हमारे पोस्टर पे देखा होगा कि हम वो इश्यूज आज डिस्कस करना चाहते हैं वो गैप्स आज डिस्कस करना चाहते हैं जो कोविड की वजह से बच्चों की लर्निंग को लेके बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स ने फेस किया है और फेस कर रहे हैं तो आज हम इस वेबिनार में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे रिसोर्स पर्सनस उन इश्यूज को अनपैक करेंगे और उनको लेके किस तरह से हम बच्चों की मदद कर सकते हैं एज अ पेरेंट और फिर टीचर्स भी होपफुली बहुत सारे आज के इस वेबिनार में होंगे उनको भी काफी इसमें सीखने को मिलेगा कि किस तरह से जो बच्चे इश्यूज फेस कर रहे हैं जो लर्निंग गैप्स है जो लर्निंग डिफिशिएंसीज हुई है उनको हम कैसे ब्रिज कर सकते हैं बच्चों को कैसे हम इनेबल कर सकते हैं कि उनकी जो लर्निंग का नुकसान हुआ है बिकॉज़ ऑफ कोविड और फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे और जो मेंटल इश्यूज पैदा हुए हैं फाइनेंशियल और बहुत सारे उससे रिलेटेड इश्यूज है उसमें हम बच्चों की लर्निंग को कंटिन्यू रखने के लिए क्या कर सकते हैं एज अ पेरेंट अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं एज अ टीचर अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं तो आज के इस वेबिनार में हम इस टॉपिक पे इंशाल्लाह काफी तफसील से बात करेंगे और जैसे मैं मदीहा ने कहा कि आप लोग अपना सवाल यहां चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और फिर मैम इंशाल्लाह आपको उसका जवाब भी देंगी इसके अलावा अगर टाइम की कमी की वजह से किसी का कोई क्वेश्चन अगर हम ना ले सके तो आप काइंडली मुझे भेज सकते हैं महविश को भेज सकते हैं हम फिर इंशाल्लाह अपने रिसोर्स पर्सनस को पर्सन से वो शेयर करेंगे और रिस्पांस इंशाल्लाह आप तक हम कम्युनिकेट करेंगे तो इन्हीं अल्फाज के साथ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द फ्लोर टू डॉक्टर डेबी मैम मदीहा एंड मैम आफाफ थैंक यू वेरी मच ओवर टू यू Thank you very much, Khadija, and uh, special thanks to Mehvish, who is behind the scenes right now, and she's managing all the the tech side of things. Um, बहुत बहुत शुक्रिया. A very warm welcome to everybody. सबको बहुत बहुत सलाम. Debbie is managing the slides for me, and we will be taking turns in figuring out as we go along in the conversation today. आज की जो conversation है, it is going to be about building back better. bridging the learning gap and the losses caused by covid-19 uh aap sab logon se kuch logon se baat start ho gayi hai already chat window mein kuch log abhi aa rahe hain join kar rahe hain i know that we are live on facebook as well wahan pe bhi jo aap comments likh rahe hain i am monitoring those i'm going through those so i would very very much encourage you ke aapke jo comments hain jo aapki questions hain discussions hain unko likhe क्योंकि आज का सेशन इट्स गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट इट इज नॉट गोइंग टू बी अ लेक्चर स्टाइल सेशन इट इज गोइंग टू बी मोर ऑफ अ टू वे डायलॉग 
And uh, before I talk about today's session, I quickly wanted to introduce you to the team. So my name is Madiha. <clears throat> I am a positive psychology and positive mental health practitioner. I work at Imperial College London. And the biggest reason I am here is that I am a parent. My daughter is a daughter. Uh, uski education many dekhi hai pichle ek do saalo mein kaise wo affect hui hai there is a learning loss and i want to learn from everybody ke us learning loss ko kaise bridge karna hai and i would ask dr debbie kramer roy and dr afaf manzoor to briefly introduce themselves and then we will move on debbie over to you please uh, good afternoon everyone my name is debbie um, I am an occupational therapist and um, I'm an occupational therapy educator and researcher. And um, I have lived in Pakistan for nine years. And more recently, we've done a big project in uh, Karachi on inclusive education and occupational therapy. So my links with the country are strong. Um, also in Holland recently, um, I have worked with children in special school and there also coped with the COVID-19 situation. So I'm also still very much um, with my feet uh, on the ground uh, in how we can support children and their families. So I look forward to hearing all your experiences. As Madhya said, we will have an exchange rather than, uh, than just a, a lecture. Thank you, Debbie. And just to add, Debbie speaks very good Urdu as well. So um, if you feel like you can speak to her in Urdu, that's absolutely fine. Afaf, are you here? Would you like to introduce yourself, please? Yes, assalamu alaikum everybody. Uh, my name is Afaf Manzoor and uh, basically I'm an educationist. I have been working in Department of Special Education Government of Punjab for last um, many years, maybe 12 years. I joined the department in 2005 and after that I have been working in University of Education as an assistant professor since 2016 and uh, now I am a postdoc fellow at University College London. Uh, basically, my research areas are inclusive education and I have worked uh, on out of school children with disabilities. Recently, I'm working on um, the COVID impacts on uh, children with disabilities and all those uh, sufferings which they have been gone through. And uh, today's uh, seminar will definitely be my focus of uh, discussion with you all, which we will talk about, will be the focus of children with disabilities, specifically, that they are going through the COVID-19 suffering and what we can do with them. So you will all suggest with us, we will definitely find out some ways. Thank you very much, Madhiha and Davi and uh, uh, Khadija, for having me with you. Thank you very much, Afaf. Um, bilkul aapne, um, um, jo main chat mein padhi hu conversation. It's absolutely fine. Ham zada Urdu mein baat karenge, aur jahan pe, jahan pe zarurat padegi, wahan pe thodi si technical terms use karenge. Lekin unko ham, we will try to translate them into Urdu as well. So today's session, it is going to be a two-way dialogue. Aaj ham yahan baat ke sirf aapko lecture nahi denge. Aaj humne aapse ek bahot interactive style mein conversation karni hai. Aapse aapke मसाइल सुनने हैं उनके हल देखने हैं और अपने अपने जो हमारे पास जो हमें रिसर्च ने बताया है जो साइंस ने बताया है वो आपको बताना है सो वी हैव डन द इंट्रोडक्शंस वी विल शेयर फोर केस स्टडीज टाइम अलाउंग केस स्टडीज से मुराद की फोर सिनेरियोस फोर सिचुएशंस विद यू और वो सारी सिचुएशंस आप सबको कहीं ना कहीं जरूर आपको वो सिमिलर लगेंगी आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेरेंट्स हैं आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो टीचर्स हैं मॉन्टेसरी टीचर्स हैं प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं एंड देन ऑल्सो मेनी ऑफ यू आर इन द मैनेजमेंट आप लोगों के आप लोगों की फैमिलीज हैं बच्चे हैं सो सेट थ्रू टॉक टू अस इंगेज विद अस चार कॉन्वर्सेशन के बाद चार केस स्टडीज के बाद वी विल ओपन द फ्लो फॉर डिस्कशन एंड रिमेंबर के जो फेसबुक पे कॉमेंट्स आ रहे हैं आई एम कीपिंग एन आई ऑन दो सो प्लीज डू कंटिन्यू टू इंगेज uh over to you debbie after this please i'm having some trouble with forwarding the slides but uh here we go i've got it so is the pelic case studies aapko batayenge uh kuch introduction hoga so if we think about covid-19 uh first we think about the children uh so the education of children has been affected severely um, but not only the children, family life is suffering as well. So what are these problems? 
کیا کیا مسائل ہے کہ صرف ایجوکیشن نہیں ہے ریڈنگ رائٹنگ نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے The routine and the structure is missing from the day. Children have had to adjust. Parents have had to adjust. Um, some, you know, suddenly parents are having to be at home all day instead of, of uh, being at work or there's all sorts of things. So the children are very affected by this change in routine, but also very often the lack of a clear structure in the day. Um, but it's not only about academics. بچے یہ بھی مس کرتے ہیں کہ فرینڈس نہیں ہوتا ہے اور پلے نہیں ہوتا ہے پلے گراؤنڈ میں سو ایوری تھنگ ملٹی سینچری ایسپیکٹس آف موومنٹ اینڈ لرننگ تھرو مٹیریلس آن یور ٹیبل اور ان لٹل گروپس وتھ چلڈرن اور جسٹ پلیئنگ دا گیمس اینڈ ایٹنگ دا لنچ ٹوگیدر ان دا پلے گراؤنڈ دے آر آل مسنگ آل دیز ملٹی سینچری ایسپیکٹس آف لرننگ سڈنلی they either don't get anything at all or they have to try and learn through screens and of course the relationship with the teachers teacher bachon ko attention nahi de sakte hain in the same way that you could do, do in the class the teachers are struggling to know how to support whole classrooms of children as well as individual children Um, how can children ask their questions? How can they be responded to? All these, these things are, are really affecting children. Um, but then, of course, we also have the teachers. Teachers, um, suddenly, they are having to, to do their job in a very, very different way. Initially, confusions were happening. What is happening? The kids are not here. We are not in school. How do we study? ٹیکنالوجی نہیں ہوتا ہے یا تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن کانٹیکٹ کیسے رکھ سکتے ہیں فیملیز کے ساتھ بچوں کے ساتھ سو دس واز اسپیشلی ان دی بگننگ ویری ویری ڈیفیکلٹ دی آئیڈیاز سون اسٹارٹڈ کمنگ ٹو ایڈجسٹ ٹو ڈسٹینس ٹیچنگ بٹ ایوری تھنگ از ڈفرینٹ دی وے یو 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 پلان یور لیسن یو تھنک اباؤٹ ٹیچنگ اے کانسیپٹ اینڈ یو ڈونٹ ہیو دی مٹیریلس ٹو ڈو دیٹ Um, how do I communicate? How do I know the children are actually listening to me if they're working, say, through a Facebook channel uh, or a Google Classroom? Um, are the children really attending? What are they doing? Um, so they have been learning fast. Sometimes some schools have sent out learning packs to children where they have piles of paper or instructions for parents what to use at home. Um, or online teaching. So everything is different. Madiha, what can you say about the yeah. parents? Uh, I think uh, just uh, Debbie has also told me that the child's education jo hai, that is like very, very drastically affected. After that, teachers have also struggled so much. And now they are doing it. Because I know that in Pakistan, COVID is still very much a threat. There are schools that are still very much a threat. Schools are still very much a threat. Most of the areas. تو ٹیچرس اور بچوں کے علاوہ جو پیرنٹس ہیں دے آر اسٹرگلنگ ایز ویل بہت سے ابھی میرا خیال ہے آمنا نے مینشن کیا تھا چارٹ میں وی ہیو ٹو بیکم ٹیچرس گھر بیٹھ کے ہمیں اپنے بچوں کو انگلش بھی پڑھانی پڑی ہے ان کو سائنس بھی پڑھانی ہے ان کو میتھ بھی پڑھانی ہے ان کو ڈیسیملز اور فریکشنز بھی سکھانے ہیں اور جو چیزیں ہمیں نہیں آتی ہیں ہمیں وہ خود سیکھنی پڑ رہی ہیں پہلے تاکہ ہم اپنے بچوں کو سکھا سکیں اینڈ ڈونٹ فو گیٹ کہ ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جابس بھی کرنی ہے اگر وہ ہم کوئی آفس جاب کر رہے ہیں ہم نے گھر میں کھانا بھی پکانا ہے اگر گھر میں بزرگ ہیں ہم نے ان کا خیال بھی رکھنا ہے وی ہیو ٹو ڈو ایوری تھنگ سو اٹ ہیز بین ریئلی ریئلی ہارڈ فار پیرنٹس ایز ویل اینڈ آئی تھنک وین آئی سی اٹ ہیز بین ہارڈ تو دو طریقوں سے ایٹ لیسٹ ہارڈ ہے ایک تو فزیکلی ڈیمانڈنگ کیونکہ فزیکلی ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں آپ چوبیس گھنٹوں کو کتنا یوز کریں گے ہاؤ ول یو مینیج کہ آپ نے بچے کو بھی پڑھانا ہے آپ نے گھر کے بزرگوں کا بھی خیال کرنا ہے آپ نے کھانا بھی کھانا ہے آپ نے آرام بھی کرنا ہے ود ان دوز ٹوینٹی فور آورس اینڈ دین دی ایموشنل برڈن کیونکہ ان سب کاموں کو کرنے کے بعد ایموشنلی پیرنٹس اتنے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں دے آپ نو اینرجی لیفٹ ایٹ آل ہاؤ ٹو موو آن کنسٹرکٹولی اینڈ اسپیشلی اگر آپ اسی اکویژن میں ایک فردر کمپلیکیشن ایڈ کریں دے بی نیکسٹ لائف پلیز اگر اس یہ کووڈ کی جو موجودہ صورتحال ہے جو کہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن کے آئی ہے کین یو پلیز میوٹ ہوئر از ناٹ آن میوٹ ان دی آڈینس 
Mevish, can you please see who is not on mute? Thank you. So I was saying that in this COVID situation, if we add further challenges, those families who have no children's special needs, whether they have special needs, physical special needs, or whether they have special needs for learning, or whether they have special needs for specific disabilities, उनके साथ कितने ज्यादा फर्दर चैलेंजिंग सिचुएशन है वो फैमिलीज जो के जो के फाइनेंशियली इतनी स्टेबल नहीं है कि वो लैपटॉप सपोर्ट कर सके या कंप्यूटर सपोर्ट कर सके या या वो फैमिलीज हैं जिनमें बच्चे एक बच्चा क्लास 10 में है और एक बच्चा क्लास 2 में है उन फैमिलीज के डिफरेंट चैलेंजेस हैं वो फैमिलीज हैं जहां पे दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं काम कर रहे हैं तो उनके पास ये टाइम नहीं है कि वो बच्चों के साथ बैठ के उनका होमवर्क कर सके वो फैमिलीज हैं जहां पे घर छोटा है या स्पेस कम है या कमरे छोटे हैं या दो तीन बहन भाई एक रूम शेयर कर रहे हैं उनकी डिफरेंट चैलेंजेस हैं और मैंने बहुत से ऐसे पेरेंट्स और ऐसे फैमिली से भी कन्वर्सेशन हुई है जहां पे क्योंकि पेरेंट्स की खुद की एजुकेशन नहीं है उनकी खुद की नॉलेज नहीं है तो वो चाहने के बावजूद अपने बच्चों की हेल्प नहीं कर पाते उतनी जितनी कि वो करना चाहते हैं और इसके अलावा ऑफ कोर्स बहुत लोगों को कोरोना हो रहा है हो चुका है और जब हो जाए तो पूरी फैमिली का एक सिस्टम डिस्ट्रक्ट हो जाता है तो इन इन सारी चीजों को ये फर्दर कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिचुएशन को मजीद चैलेंजिंग बनाती हैं एंड आई एम श्योर यू नो अबाउट ऑल ऑफ दीस इनको मेंशन करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक रिफ्रेशर देना है we will move on to case studies shortly to be over to you to kuch research bhi ho raha hai ke covid ki wajah se aur lockdown ki wajah se kya ho raha hai families mein bachon ke lives mein to pakistan mein ye bhi research ho raha hai to ek study hai unicef ka jo unhone august last year mein kar diya hai um, and they found that access to online teaching is a problem. Um, so this, the, the sample, so the, the people who responded to this uh, research were more than 6,000 respondents and they were from all over Pakistan. They were from cities, they were from rural areas, they were from poorer areas, etc. It was a good mix. So they, they found that um, one in three children in Pakistan are not able to access a technology at all. So that is a lot, one in three children. Um, so um, they, they also have had problems that um, they found it difficult to stay motivated to study online. It's not like school. So children or youth is not like our motivation is not going to be structured, we don't have assessments, why are we studying at home? Then, of course, uh, some other smaller uh, uh, percentages were saying there's no space at home, there's no contact from teachers. This is a very important one. Teachers are um, either unable or just do not know how to keep enough contact with uh, all the children in their classes to be able to uh, to support them and to to let them know that they are still uh, caring for their education and still wanting to to do that but also a lot of children have had to help at home shayad dono parents kaam kar rahe hain aur bachche shayad chote bhai bahano ko care karna they have to help look after them uh, and also of course children um, especially youth may already have to work outside the home to get enough money keeping uh, coming in to feed the family. So this is, this is um, very important for us to know, and I'm sure we're all aware of it. It is not easy, um, but one of the big le learnings that I think is uh, we shouldn't rely only on uh, online uh, technology. Uh, we may have to do some much more hands-on practical things, and if we cannot go to homes, can we send things or that some way of communication that does not involve uh, the chances of infecting each other with COVID. So that is just for you to know that um, it's, 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 it's looked at much more widely and to encourage all of you to, to collaborate on this. How, how can we keep going? Because it's not over. Lockdown is still going on. So if we now think about um, 
what's happening. Here you see the difference. This is how we all imagine this. The children are learning together in school with materials and a helpful teacher. And now they go home, go home and they have to work on their iPad or their laptop. And um, you can see this child has a book and uh, interesting things to do. But is this the way it is for all children in Pakistan? Would it not look more like this? So when the children are in school, there's lots of children in the school, there's no technology, um, but they are together and they are doing activities together, they're learning together. Now they're sitting at home. And yes, there, there are uh, programs from the government and other um, school organizations, um, you know, there are the, the TV channels, um, which is all well and good, but look at how many children there are in one, uh, in one living room with a small TV screen. And um, there's only usually half an hour or an hour per class level for them to watch on TV. And then what? So um, let's, let's keep this in mind that this is, this is the reality of the majority of children. And then here we're not even uh, talking yet about children who have um, maybe physical disability, um, who are also needing to learn through, through doing through therapies, through, um, through a teacher, you know, really giving them one-to-one -one support. How are these teachers now going to enable the parents to do the same at home? So that was a bit of the background. And we, uh, we now have four very short case studies just to get you thinking further. And then, uh, then we will have um, more of a conversation with you through the chat. Thank you. Thank you, Debbie. So, Joe, we had this conversation. This was to set the context to get you to thinking about that in existing challenges, we have to do better Because remember, today's conversation is about it's not about sitting or sitting and sitting. It is about building back better or trying to build back together. So, case study number one it is about the children. आपको ये एक मैं सिनेरियो पढ़ के सुनाती हूं और अब आप मुझे आपसे सुनना है कि आपके ख्याल क्या हैं इस बारे में सो so, सिनेरियो ये है कि दो बहन भाई हैं जारा और अली जारा इज 10 इयर्स ओल्ड वो क्लास 5 में जाती है अली इज 6 इयर्स ओल्ड 6 साल का बच्चा है अली और अली क्लास 1 में जाता है दे लिव इन अ फ्लैट वो एक फ्लैट में रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने मां-बाप के साथ और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अपने दादा और दादी के साथ अब उनके घर में एक कंप्यूटर है फैमिली दे शेयर द सेम फैमिली कंप्यूटर फॉर ऑनलाइन लेसंस एंड होमवर्क एंड व्हेन दे शेयर वन फैमिली कंप्यूटर कुछ इश्यूज हैं और आई एम श्योर कि ये आप सब बहुत सिमिलर होंगे बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज्यादा होती है पीछे बहुत हलचल होती है टीवी चल रहा है घर वाले आपस में बातचीत कर रहे हैं काम वाली आ रही है सफाई हो रही है झाड़ू लग रहा है तो जो नॉइस होती है उससे बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टर्बड होते हैं they struggle to stay focused. When they cannot stay focused, they start to run around. Or homework nahi ho pata. Or jo unki teacher hai, wo bahut, she is very concerned ke ye, they are falling behind. Or jo teachers school mein hai, unho hai parents ko bola hai that pay more attention to your children's education. So, sabse pehle mujhe ye bataayin, in the chat, write just yes or no, ke kis kis ko ye scenario familiar lag raha hai. A simple yes or a no would do. People who are on Facebook, please zarur batayin ki aapko ye conversation, ye case study, can you relate to it? Have you come across this? Good. So we can already see people who are saying that they find this very, very relevant. Aap, aap sab ke bache honge, jo ke aise hi, uh, ya to piche background noise bhoat zada hai, ya wo bachte nahi hai, unka focus bil nahi hota hai. There are many, many things that go on around. So <clears throat> my questions now are, which I want to ask you, the first question is, that the physical environment of the children, excuse me, please, the children's physical environment, which is where they are sitting, what can be changed in that regard? What can be improved? You are seeing on the slide that it says that they live in a flat with parents and grandparents. And they share the family computer. 
and there is a lot of background noise and activity, for example, TV and conversations. So now you tell me how can the cheese may say see just straight away hum kya sakte hai? yes we can we can make this change can you think of anything and please write in the chat window what is one thing which can be solved straight away or which can be addressed straight away aisi kaun si cheese hai jo hum change kar sakte hai? i'm not letting you go without answering my questions today so you better write in the chat window today okay Noise level kaise kam kiya ja sakta hai? What do you think? Jo background mein noise aari hai, wo kaise kam ho sakti hai? Would somebody like to unmute themselves? Mm -hmm. <clears throat> Teach to parents, readjust the timing. Yeah. Correct. What about the TV? TV ko kya kiya ja sakta hai? Yeah. Mm -hmm. Correct. We work out on adult education. Parents ko batai, to uske baad wo activities bachon ki manage hongi. Exactly. TV ko mute kiya ja sakta hai. TV ko band kiya ja sakta hai. TV ko low volume pe kiya ja sakta hai. Very, very simple solutions. Uh, we can provide them in a separate room. If <coughs> grandparents are in the house, who are very shocked to see or cooking shows, ke hain, we can ask them very nicely, very politely, that you can see it in less than a voice or in another room. There is no one or no physical distraction can be changed. If there is no one, then it can be put in the back of the room. That is something that we can all think about. Excellent. So the first thing to consider here is that physical environment may kya cheese change ki ja sakti hai. Somebody has mentioned to keep a separate room. I think that's a very good idea. Agar aap ye kar sakte hai, to ek separate room jahan pe distractions or noise thori kam ho, that is very, very good to provide a focus to children. Now, I think the other question I want you to think about is ke, are there any movement breaks included in the routine? Why do you think that is? I think one of the things that we always forget is we try to make the child sit still. We But we forget that children They will move around. And when their energy gets too much, then they start running around. So the other question I would like you to consider is ke kya aap mein, apne ki routine mein, are you building in movement breaks? Kya unko short breaks mil rahi hain jis mein wo uthke paani ka glass pee rahe hain jaake or maybe they are just going out for five minutes to get some fresh air ya aap unko do ghante non-stop baith ke padne ka bol rahe hain. Yes, Salma, you give small breaks. Yeah. What sorts of breaks can you do? Yeah. You're right, Ishrit, focus is very, very short. This is why we cannot enforce them to pay more focus than they can. And this is why after every, every well, not few minutes, every specific time slot, maybe 40 minutes or so, it is important to give a movement break. And movement breaks, I know that children use a lot of technology today. mobile phone in So for them, the break is that, okay, mama, I will take a break from homework. I will go on the screen. I will do swiping. I will look at uh, what, whatever, you know, I will look at something on the screen. But that is not a movement break. Movement break is when you physically get up, when you physically move your muscles, you go to another room, you do something else, and you come back. So think about the movement break. Then the other question I would like to ask you is, ke jo parents hain, Zara or Ali ke, how can they better support the education? Because teachers have raised a concern raise kiya hai ke bache unki performance hik nahi ho rahi hai. Surely teachers ko bhi andaza hai ke COVID ke time mein bachon ke saath vaitna unko padhana kitna mushkil hai. What do you think parents kya kar sakte hai? How can they better support Zara in the Safraz sahab, aapke jo comments aa rahe hai, they are only for hosts and panelists, but they are very useful comments. So can I request you to please post them to everyone, everyone in the chat window? Thank you. 
थैंक यू सो जो पेरेंट्स आज कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं वॉट कैन यू डू टू बेटर सपोर्ट जारा एंड अली आप क्या उनके साथ बैठ सकते हैं मे बी फॉर टेन मिनट्स to tell them about the task that they need to do and then you say okay i'm going to come back in 30 minutes and i'm going to check on this what other things can you do yeah as facilitators yeah ishwit would you like to unmute yourself and say something assalam alaikum assalam alaikum ma'am uh i think it's very important we in a pakistan scenario parental role is very uh, ignoring but uh, during last uh, uh, 15 months jo guzar gaye hain usme parents ki involvement hame nazar aayi hai obviously aur uh, even ke primary level ki parents jo mothers hain agar teachers unko guide kare proper way mein to wo is cheez ki tension leti hain ki bacche ka at least homework वो पास बैठ के करा लें या टीचर की गाइडलाइन उसके प्रॉपर कर लें लेकिन ये कि अब पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट कोविड की वजह से थोड़ी सी इनहेंस हुई है पेरेंट्स ने भी टेंशन लेना शुरू की है कि 28 और 25 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की क्लास को टीचर कैसे केटर करती हैं तो उनको एहसास हुआ है कि अब वो दो बच्चों को कैसे हैंडल करेंगी पूरा दिन भर में ये क्या है हां जी एब्सोल्युटली एंड आई थिंक यू आर वेरी वेरी राइट कि ये इफ कोविड हैज डन वन गुड थिंग व्हिच इज के जो पेरेंटल एंड वो जो ट्रायंगल है पेरेंट टीचर और चाइल्ड दैट हैज बिकम मोर ऑबवियस क्योंकि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के बगैर टीचर्स कुछ नहीं कर सकते दे कैन नॉट डू एनीथिंग अनटिल पेरेंट्स आर गोइंग टू बी इन्वॉल्वड एंड आई थिंक ऑन दैट पॉइंट वी विल मूव ऑन टू केस स्टडी नंबर 2 व्हिच इज एक्चुअली अबाउट टीचर्स डेबी ओवर टू यू Yeah so the teachers who are involved with uh, Zara and Ali um they are also struggling to unko bhi pata nahi hai ke Zara aur Ali ko kaise motivate kare um so Zara and Ali have been mostly uh, working on the computer now they are writing less and less handwriting and um their reading seems to be affected they're not reading as as keenly they are having more difficulty understanding what they're reading um and the spellings are becoming poorer also when they're typing so this is a problem the, the the pencil grip is affected because they are not practicing so much um and it's just less clear what they're writing um and they have less opportunity for free play because they're cooped up in the house it's harder to think of things to do within the house they're not allowed to go out as much so they they have big movements so the pura jism ke wo jo exercise wo bhi nahi hota hai um to park jana mushkil ho raha hai kyunki bahar jana restrict ho raha tha um and we we can we can now see that people are learning how to do this to be out but to stay away from each other so infection uh doesn't occur um so the teachers are now worried that um this is going to impact the long term educational success of the children so bhi kya ho raha hai even jab hum wapas school jayenge fir bhi agar hamare sare bacche class mein piche lage hain to hum kya karenge so some questions to think about well, how can teachers um suggest that children use more handwriting reading and spelling at home in the way that they were used to at school to hum teachers uh, parents ko kaise instruct kar sakte hain guide kar sakte hain ke bachon ko kaise reading writing wagaira mein uh, involve kare please write in the chat what do you think how could what could they do yes <laughs> especially teachers think about it but also parents from your experience what do you need in terms of guidance yes they can give homework and then we can think about if we give tasks to the children is it compulsory that all the that the teachers see everything the children write how how is that with motivation so ye important hota hai ke teachers shayad har hafte ek do cheeze mangte hain gharon se ke mujhe bhej de 
تاکہ میں دیکھ سکتی ہوں کہ کیسے جا رہے ہیں بٹ ایکچولی دا ٹیچرز آلریڈی ہیو سو مچ ایکسٹرا ورک یو ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ اے لاٹ آف ہوم ورک دیٹ ہیز ٹو بی سبمٹیڈ ٹو بی کیئرفل ود واٹ یو آسٹ ٹو ڈو یس سلما ہیز میڈ اے ویری نائس پوائنٹ ڈبی ایٹ اسٹوریز نیریٹو سلما ووڈ یو لائک ٹو سی سم تھنگ She's not coming in, but I can also see uh, lovely ideas about uh, uh, games and things yeah. that, uh, that involve reading and writing. Yeah, who would like to speak? Yeah, Debbie, thank you. Uh, when I say stories and narratives, I uh, found them very powerful uh, because, you know, I think one of the, the perks of COVID, I, I mean, some would blame me, me for using the word perk, But it is ke bache baith ke apne grandparents, apne parents ke sa stories sun rahe hain, apni purani cheeze hain, to unko agar teachers narrative ya writing mein le aai ke kisi story ke andar unko numeracy ke kiya cheeze, kitni dafa count, kitni dafa gaye, kya hua, is tarah ke kuch activities agar uske around bana le, to I think uh, that would be helpful. And I find it very useful. Yaha pe mein ek university ke campus pe rehti hoon, aur yaha pe chote chote bhoat saare bache hain, jo schools nahi ja rahe aaj kal, لیکن جب ان سے اسٹوری سنیں تو دے دے ول گیو یو سچ بیوٹیفل ریسپانسز اور وہ پھر اگر ان سے کہیں کہ یہ ورڈ لکھتے کیسے ہیں سو دے ول رائٹ اٹ فور یو آن دا مار ڈور سم ویئر یو نو ان کو وہ چاک لا کے دیے میں نے جو اسٹریٹ پہ لکھتے ہیں روڈ پہ اینڈ اٹس اٹس ونڈرفل یس دیز ار ویری ویری امپورٹنٹ آئیڈیاز آئی ریئلی لائک دا فرسٹ تھنگ یو سیٹ ایز ویل دیٹ انٹر جنریشنل ام دیٹ دا چلڈرن کین آسک دا گرینڈ پیرنٹس فور اسٹوریز Grandparents can encourage them to write some of those stories down or just keywords, as you said, make drawings, very important also for the fine motor skills. Um, so I like that idea a lot. So uh, involve the grandparents so they don't get frustrated with the grandchildren running around, but rather find a role in that. Um, and um, the other thing you said, which is very good, is the, the everyday activities. So maybe when the shopping is being done, the children can help calculate how much it's going to cost. That's going to be some maths or they can write the shopping list or um, things like that. Or with the washing, they can sort into colors, dark washing, light washing. Um, so that is, uh, that is really important. Um, and it's important that the teachers teach the parents why this is educational. So that's, that's really good. I can There see in the chat. There is one comment on uh, Facebook as well, Debbie, from Gulshan, and she's saying that another way of um, asking children to read and write more is to give them some projects to do and then share the clips of those audios and videos. So practical projects, that would be one way, yeah. uh, another way to incorporate this in it. Yes, brilliant. So nowadays, uh, most families, uh, even, even in poorer areas, may have access to a smartphone. And that is, that is something that can be really helpful. So you can get children to do activities. Activities can be done in a small project in the house, or in the garden. And you can also write about this about it, on um, paper and pencil. But you can also make a small video about it, which is a small video that is a teacher and other children in the class can share. So that's, uh, that's a brilliant idea as well. That's a brilliant idea as well. Um, here's somebody who says, I think teachers need to focus more on outcomes than inputs and activities. The processes can be replaced with more innovative instructional results-based tactics. Okay, would you like to say a little bit more about that? Because it's um, the argument goes two ways, huh? Yeah, uh, say some... uh, it. Thank you for this opportunity. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت کووڈ نے ایک اس کرائسس میں بہت بڑی اپرچونیٹی کریٹ کی ہے سب کے لیے کہ پیرنٹس ٹیچرز اور لرنرس ہمیشہ سائلوز میں کام کرتے رہے اور بہت زیادہ بات پیرنٹل انگیجمنٹ کی رہی ہے لیکن ایک موقع ملا ہے سب کو خاص طور پہ پیرنٹس اور چلڈرن کو کہ گھر میں ان وہ سائلوز کو کیسے بریک کریں اور ایک کولیکٹیو وزڈم پر بیس کرتے ہوئے سب ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ وی آر آل ان اٹ ٹوگیدر یہ ایک سب کا ہمارا مسئلہ بن گیا ہوا ہے اور اس میں ٹیچر اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس ایک ہی پیج پہ ہونا انہیں بہت ضروری ہے اور یہ جو لرننگ کا پروسیس ہے 
उसको रिप्लेस करने की जरूरत है ये जो टिपिकल एक हमारा हम कॉपीज पे कॉपीज नोटबुक्स और वो भरते चले जाते हैं उससे बच्चे बहुत ज्यादा एक तो रियल लर्निंग जो है आउटकम बेस्ड उससे दूर होते चले जाते हैं दूसरा ये है कि अब वक्त भी ये आ गया है कि घर में बैठने की वजह से बच्चों की बहुत ज्यादा एक्सेस टेक्नोलॉजी पे हुई हर एक ने टैब्स और मोबाइल फोन यूज किए हैं ज्यादातर वो गेमिंग और एंटरटेनमेंट को यूज कर रहे हैं तो वो जो एक टिपिकल पढ़ाई है ना किताब खोलना और एक लेसन प्लानिंग के जरिए पढ़ना वो वैसे भी अब दे आर अनएबल टू रिलेट टू इट तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी इस अंडरस्टैंडिंग पे एक पेज पे होना पड़ेगा कि बच्चों की भी जो एक रिसेप्शन है लर्निंग जो उनकी जो रिसेप्टर्स हैं वो इस अरसे में काफी चेंज हो गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अब टेक्टिक्स हैं इंस्ट्रक्शनल उनको उन प्रोसेस से जो कि बच्चों को बोरिंग लगेंगे जिसमें बहुत ज्यादा नोटबुक्स और होमवर्क होगा और वो फिर कॉपीज जमा कराना कोविड के शुरू में तो एक बहुत बड़ा अजाब पेरेंट्स के लिए बन गया था क्योंकि वो बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी से भी नहीं थे कि कैसे चीजों को डाउनलोड करना है कैसे इंस्ट्रक्शन मटेरियल को रिप्रोड्यूस करना है और इमेजेस लेके उसको टीचर्स तक पहुंचाने हैं तो मेरे ख्याल में अभी ये जो किसी ने बीच में ही चैट में बात की है ना कि हम बच्चों को टीचर्स को और पेरेंट्स को इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि यही जो हमारे पास गैजेट्स हैं और एट द सेम टाइम फैमिली इन इट जिन जिनसे हम दूर रहे हैं ये हम किस तरह से एक ऐसे एक हेल्दी कल्चर को इवॉल्व कर सकते हैं जिसमें हम वही दादा दादी जिनके पास कभी बैठा नहीं करते थे उनकी जो एक इंडिजिनस विजडम है उससे कैसे लर्न कर सकते हैं स्टोरी टेलिंग के जरिए किस तरह से हम सीख सकते हैं वो फादर जो कभी भी घर पे नहीं रहते थे अब वो रिलेटिवली उनकी अवेलेबिलिटी हुई है तो उनके एक्सपीरियंसिस और इन से कैसे हम वो सीख सकते हैं यूजली एक मदर बर्डन रही है घर के कामों के अलावा बच्चों की पढ़ाई में तो उस बर्डन को कैसे शेयर किया जा सकता है जो बड़े बहन भाई हैं वो छोटे बहन भाइयों को पढ़ाने सिखाने में एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग के की मोडेलिटीज को सम, सामने रखते हैं वो कैसे वो लर्न कर सकते हैं तो yes, इसको क्लोज yeah. में सिर्फ यहाँ पे करूंगा कि इस सारी चीज को एक एक कलेक्टिव एक अंडरस्टैंडिंग इस पे बिल्ड करनी बहुत जरूरी है और बच्चों को उसमें शामिल करना बहुत जरूरी है yeah. Uh, yeah. जी बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और ये जो आप कह रहे हैं कि एक दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं बड़े बच्चे छोटे बच्चों को या तो अगर एक स्पेशल नीड्स भाई बहन है तो दूसरे भाई बहन उनको भी हेल्प कर सकते हैं लर्निंग के साथ एंड व्हेन यू डू दैट इट्स द ओल्डर चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम टीचिंग द यंगर चिल्ड्रन और द brothers and sisters learn from helping the child with special needs learn as well and for that uh, like you say as uh, storytelling so that is the social resources that we have but also the practical things so engage them in uh, all the activities that happen uh, during the day use those as um, learning motor skills uh, learning uh, cognitive skills like uh, for example um i teach my brother how to brush his teeth the the person teaching the older brother maybe can learn from oh so this is how activities learn uh, are built up and this is what you need physically to do it or understanding wise so it's a very good i idea to say let all the family together think about uh, education but education in the context of the family what we'll do now is we go to case study 3 and 4 and at the end we'll have more open discussion Devi, to uh, go further Devi, somebody wants to say something i think alvina alvina raza please go ahead ji assalam alaikum everyone walaikum assalam and thank you uh, that we are a part of here and thank you so much for all the teachers giving such a good ideas i am from mansera and i have 10 years experience of teaching especially in the montessori section i'm still going to the school i just want to say that uh, being a teacher and a single mother i've been look uh, i've been uh, seeing my daughter regular she's really effective a lot it's so not uh, only in a uh, few subjects but in mostly in all the subjects i'm being a montessori teacher like uh, i have uh, the early 
peers classes i have been looking kids they are really suffering a lot and during the covid jab covid tha yahan pe maine bahut se parents ko is tarah dekha hai jinko internet use karna bhi nahi aata tha unke paas facilities bhi nahi thi aur sabse pehla problem jo ye hota tha especially yahan pe mansera mein itna educated to hai lekin mostly logon ke paas ye hota tha they don't have mobile facilities आज भी हम लोगों का इतना ज्यादा कोविड की वजह से स्कूल्स अफेक्ट हुए हुए हैं कि अभी तक हम लोगों का जो टर्म है वो स्टार्ट हुआ ही नहीं है एंड वी डोंट हैव बुक्स कि हम बच्चों को पढ़ा सकें या बच्चों को बता सकें कि क्या है इतना हम लोगों का यहाँ पे अफेक्ट हुआ है कि हम लोग अभी भी हम रेगुलर स्कूल जा रहे हैं सबसे बड़ा ये था कि हम लोग तो टीचर जा रहे थे लेकिन बच्चे नहीं आ रहे थे अगर हम ग्रुप्स में भी कॉल करते लेकिन पेरेंट्स बच्चों को फिर भी नहीं भेज रहे थे मेरा सिर्फ ये वाला है आपसे क्वेश्चन है कि थैंक यू सो मच आप लोगों ने हमें अपॉर्चुनिटी दी लेकिन अगर थोड़ा सा आप हमें इस चीज में गाइड करें कि हम बच्चों को किस तरीके से वो कर सकें क्योंकि जिस तरह एक्टिविटीज की बात हो रही है मोस्टली यहाँ पे बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अनएजुकेटेड हैं जो मदर्स हैं स्पेशली दे ऑल और हाउस वाइफ तो जब हम उन्हें किसी चीज के बारे में गाइड करते हैं तो वो हमें यही आगे से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो हम उनको आगे से कुछ कह नहीं सकते तो मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप प्लीज अगर हमें इस तरीके से थोड़ा सा गाइड कर लें कि हम उन बच्चों उनकी जब वो कोविड से वापस आए हैं तो उन लोगों को पेंसिल ग्रिप क्या उनको सब कुछ भूल गया था एंड स्टिल वी आर फेसिंग अलॉट हाँ शुक्रिया थैंक यू सो मच अगर ऑडियंस में भी एक्सपीरियंसिस है कि सिमिलर सिचुएशन में क्या क्या किया है तो जरूर आप लिख दें चैत में ये सिचुएशन तो सबसे मुश्किल है कि अगर टेक्नोलॉजी भी भी कम है और एजुकेशन लेवल भी कम है और फाइनेंशियल रिसोर्स भी कम है और फियर ज्यादा है कि लोग डरते हैं कि अगर बच्चों को स्कूल में भेजते हैं कि कोरोना शायद घर में आए तो ये ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तो मेरे ख्याल है ये जो इससे पहले कह रहे थे कि पेरेंट्स को समझ आना कि एक्चुअली जो भी घर में होता है इसमें भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज होता है तो छोटे छोटे टास्क से शुरू करके पता नहीं कि घर में एक्टिविटीज भेज सकते हैं कि डेली मटेरियल्स के साथ के मिसाल के तौर पर अगर मोन्तसोरी के बच्चे हैं के पेरेंट्स को एक्टिविटीज देते हैं कि आप जितने प्लेट्स या कप्स होते हैं वो कितने होते हैं वो कौन से रंग के होते हैं तो छोटे छोटे टास्क ऐसे सोच लें कि पेरेंट्स एंगेज कर लें कि आप आप आपकी जिम्मेदारी अभी है कि बच्चों को काउंट करना सिखा दें मिसाल के तौर पर कितने एनिमल्स होते हैं कितने प्लेट्स होते हैं कितने चीजें होते हैं घर में सो दैट यू कैन एक्चुअली एंगेज देम इन स्टार्टिंग टू थिंक अबाउट ओके व्हाट कैन आई एज अ पेरेंट्स और एज अ फैमिली स्टार्ट टू डू रादर देन सेइंग टेस्ट्स और एनीथिंग लाइक दैट इट्स जस्ट अ गोल अ क्राइटेरियन लाइक बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई वुड लाइक यू टू टीच द द टीच योर चाइल्ड एम टू say this poem and you send them the poem or um, it could be anything like that and again engage the older brothers and sisters of these children if they are there we'll go on to case study 3 and i'm sure there will be um uh, more suggestions at the end when we have more open discussion so case study 3 madiha could you Guide thank us on you, that one. thank you. And I think before I just uh, quickly go on to case study three, I think uh, Alvina, who you have talked about, it's a very, very legitimate uh, situation, and many people are facing it. I think that deserves another a whole session in its own. That where parents are not so educated, where resources are not strong, in that context, how can children's education be maintained? I think that deserves a whole episode. so maybe we can talk afterwards but for now i would just quickly move on to case study number 3 humne bachcho ki baat ki hai humne teachers ki baat ki hai now let's talk about families family as a whole aap sab kisi na kisi family se belong karte hain main kisi family se belong kar rahi hu and you can see on the slide ki ab family mein kya kya khichdi pak rahi hai ya kya chakkar chal raha hai 
ड्यू टू द डिस्ट्रप्शन बच्चों की एजुकेशन की डिस्ट्रप्शन है उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे पुअर एकेडेमिक रिजल्ट स्पेस बहुत क्राउडेड है जगह बहुत तंग है एंड बींग इन ईच अदर स्पेस ऑल द टाइम हर वक्त एक दूसरे के साथ रह रहे के सब लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं देर आर टेंशन राइजिंग बिटवीन द पेरेंट्स दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दे आर बहुत बार बार लड़ाइयाँ हो रही हैं दे आर ब्लेमिंग ईच अदर और वो जो नेगेटिव एनर्जी है माँ और बाप की दैट इज नाउ रनिंग रबिंग ऑफ ऑन जारा एंड अली आई थिंक दैट बी या देवी गॉ अब जारा और अली भी जो हैं वो रूड हो गए हैं डिस्ट्रप्टिव हो गए हैं बदतमीजी करने लगे हैं एंड इन एडिशन टू दैट और उनकी फैमिली में जो दादी हैं बच्चों की उनको कोविड नाइन्टीन हो गया शी नीडेड अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा केयर अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा अटेंशन उनको तीन चार हफ्ते लगे रिकवर होते हुए जो जारा की वालदात हैं वो जारा की दादी को भी सपोर्ट कर रही थी उनको पर्सनल केयर प्रोवाइड कर रही थी उनको खाना खिलाना उनके कपड़े चेंज कराना उनको बाथरूम लेके जाना ऑल द थिंग्स उसके अलावा घर के काम काज हैं कुकिंग क्लीनिंग लॉन्ड्री एवरीथिंग तो द डे हैज बिकम सो बिजी सो डिस्ट्रप्टिव एंड सो हैवी कि पूरी फैमिली के पास देर इज नो अपॉर्चुनिटी टू सिट टुगेदर एंड एंजॉय सम सम क्वालिटी टाइम और सम सम टाइम टुगेदर एज अ फैमिली और जैसे भी सईद उल हसन साहब ने भी कहा कि वो फादर्स जो पहले घर नहीं होते थे वो भी घर हैं लेकिन घर रह के सब में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डज दिस रेजोनेट विद यू किसी ना किसी डिग्री पे किसी ना किसी लेवल पे डज दिस सीम फेमिलियर टू यू एट एनी प्ले आई नो के यू नो आई आई हैव बिन हैविंग मैं ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई हूँ बिकॉज आई हैव बिन वर्किंग फ्रॉम होम फॉर एटीन मंथ्स और घर में बैठ बैठ के बैठ बैठ के देर इज नो फिजिकल एक्सरसाइज देर इज नो फिजिकल एक्टिविटी सो यू नो पीप इट इट कैन टेक इट स्टोल तो माय क्वेश्चंस रियली आर कि अगर ये सब आपको फेमिलियर लगता है या आपने किसी ऐसे कोलीग को देखा है या किसी ऐसे फैमिली मेंबर को देखा है तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इट इज हाउ कैन पेरेंट्स बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर नॉट ऑफ चिल्ड्रन नॉट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स हाउ कैन पेरेंट्स बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए वो अंडरस्टैंडिंग अपनी कैसे बढ़ा सकते हैं सो दैट दे हैव fewer arguments taki wo kam arguments kare kya kya hona chahiye aapke khayal mein agar issue hai to kahan se baat kahan se start hogi who has the responsibility here the mother only or the father only who has the responsibility ke ghar mein jo ek mahol hai wo theek rahe theek hai arguments har ghar mein hote hain ladaiyan bhi har ghar mein hoti hain but to not let them get to an extent ke wo jahan pe bachchon pe bhi negative asar hona shuru ho jaye bachche bhi badtameez ho jaye yes both parents have an equal responsibility dono ki apni apni division of duties hai dono ki apni apni spheres hain at the same time ab jo covid 19 aaya hai wo parents mothers or fathers ke liye same hai it's the same threat to anyone and everyone both of them need to sit down they need to maybe at a time when they are not angry they need to sit down and have a grown up conversation aur bilkul aapki baat theek hai alvina i will completely agree ke hamari society jo hai jo usi framework mein humne operate karna hai usi structure mein operate karna hai i i come from pakistan i completely understand jo aap keh rahi hain ki hamari society mein zyada jo responsibility hoti hai wo mother ke upar aati hai At the same time, I would like to say कि मैंने बहुत से ऐसे fathers देखे हैं ऐसे husbands देखे हैं भाई देखे हैं male members of the family जो कि who have stepped forward, who have recognized के this is a difficult situation for everybody. और अगर उनसे उनको explain किया जाए तो I'm sure they will come on board. अगर 100 परसेंट नहीं भी तो थोड़ी बहुत आगे बढ़ के बात जरूर बन सकती है So the point I'm trying to make is के बात करने से बात शुरू होगी इफ यू विल नॉट टॉक टू योर पार्टनर अगर मियाँ बीवी आपस में बैठ के पेरेंट्स आपस में बैठ के थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे कि ओके okay, बच्चों को इस वक्त आप देख लें मैं खाना बना लूँ या मैं सफाइयाँ कर लूँ तो आप बाहर से सामान लें वट एवर इट इज अंटिल दैट कॉन्वर्सेशन हैपन्स थिंग्स विल नॉट बी सो और माई सेकेंड क्वेश्चन इज के बच्चों का क्या रोल है इसमें हाउ हाउ कैन चिल्ड्रन हेल्प इन द डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो घर में जो काम होते हैं किसी ने सामान भी लेके आना है किसी ने डस्टिंग भी करनी है किसी ने कुकिंग भी करनी है किसी ने सब्जी छीलनी है वॉट कैन चिल्ड्रन डू हाउ कैन दे हेल्प अस 
and by children i don't mean infant children i mean children jo ke i don't know primary age ke hain bahut si dafa aisa hota hai ki hum parents bachon ko over protect karne ke chakkar mein unko itna protect kar dete hain that we do not seek their help jo kaam bacche khud kar sakte hain please wo unko encourage kare so that they can do those um yes exactly uh, for example bacche uh, subah uth ke apna bed khud bana sakte hain चले हंड्रेड परसेंट परफेक्ट नहीं होगा लेकिन दे आर दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट अगर आप बच्चे को दांत साफ करना सिखा दें तो बच्चे अपने दांत खुद साफ कर सकते हैं सो दैट यू डोंट हैव टू स्टे देयर एवरी डे एवरी मॉर्निंग अगर आप बच्चों को ये सिखा दें कि यू नो मटर छील दें बच्चे मटर दे लव टू डू दैट और वो मटर छीलने के साथ साथ काउंटिंग कर सकते हैं उनके ग्रोथ मोटर स्किल्स रिफाइन हो सकते हैं देर आर मेनी वेज टू इन्वॉल्व चिल्ड्रन आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि कपड़े धुल गए हैं यू कैन फोल्ड द लॉन्ड्री इट्स नॉट माई फेवरेट टास्क बाय द वे समबडी कैन फोल्ड द लॉन्ड्री लॉन्ड्री फोल्ड करने में भी जब बच्चों की फिंगर्स यूज होती हैं तो उनके मोटर स्किल्स रिफाइन होते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन रिफाइन होती है सो माई माई द पॉइंट इज के इफ वी ट्राई टू टेक ऑन टू मच एज पेरेंट्स इट कैन गेट टू मच वेरी क्विकली और मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स के अंदर वो सेंस ऑफ गिल्ट बहुत जल्दी आ जाता है दैट वी आर नॉट डूइंग इनफ फॉर आर चिल्ड्रन बट लेट मी टेल यू आई थिंक ऑल ऑफ अस पेरेंट्स ऑल ऑफ अस आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब हम बहुत ठीक कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं डोंट फोगेट टू पैक योर सेल्फ ऑन द बैक घर में आर्ग्यूमेंट्स हों तो रिजोल्व दैम बजाय के उनकी वो उनको प्रोलॉन्ग करने के उनको रिजोल्व करें बच्चों को इन्वॉल्व करें एंड माय लास्ट पॉइंट ऑन दिस स्लाइड इज कि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं घर में हाउ कैन वी इनकरेज देम कि वो दे ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन द फैमिली इन द इन्वायरमेंट ऑफ द फैमिली और आई थिंक अगेन अभी कुछ देर पहले बहुत अच्छा एक पॉइंट सही साहब ही मेड अ पॉइंट के उन दादा और दादी के पास बैठ के उनकी बातें सुने जो कि जिनके पास पहले बैठने का कभी टाइम ही नहीं था हमारे पास जिनकी हमने पहले कभी बातें सुनी भी नहीं थी दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग हार्मनी टू द फैमिली सो इंस्टेड ऑफ एवरी फैमिली मेंबर वर्किंग इन देयर साइलोज एवरी फैमिली मेंबर वर्किंग इन देयर ओन लिटिल पार्ट ट्राई करें कि पूरी फैमिली अगर दिन में पंद्रह मिनट के लिए भी इकट्ठे बैठ सकते हैं रात के खाने के लिए इकट्ठे बैठ सकते हैं शाम की चाय के लिए इकट्ठे बैठ सकते हैं टीवी का कोई प्रोग्राम इकट्ठे बैठ के देख सकते हैं प्लीज ट्राई टू डू दैट एंड इफ यू आर नॉट ऑन म्यूट प्लीज म्यूट योर सेल्फ बिकॉज अदरवाइज सबकी जो एक एक्सपीरियंस है वो डिस्टर्ब होता है सरफराज साहब की बात बिल्कुल ठीक है पेरेंट्स आर डूइंग आई मीन पेरेंट्स आर डूइंग वे मोर देन बिफोर पहले भी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी अब तो और ज्यादा हो गई है क्योंकि अब हमें बच्चों की एजुकेशन भी देखनी है घर को भी देखना है I know that there is one more case study that we would like to um, discuss with you. Uh, before we move to the fourth case study, Madhya, may I request you to kindly read out the comments of uh, Ma'am Gulshan Jindani? Yes, of course. She has made so many comments on the Facebook and Facebook. Group. Yes, exactly. Uh, really so well. Gulshan Sahiba is making amazing, um, very very nice uh, comments and very nice suggestions actually on Facebook. Or I think one which I really liked was that comment was that. अगर आपने बच्चों को इन्वॉल्व करना है तो उनके साथ नेचर वॉक्स पे जाएं या नेचर वॉक्स पे नहीं भी तो थोड़ा सा बाहर निकल के किसी पार्क में या किसी जगह पे अगर आप वो बच्चे वो जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि दे हैव मोबाइल फोन्स इन देयर हैंड वो जो वी लॉग बनाते हैं दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ डूइंग दैट किसी ना किसी चीज में उनको इंगेज रखें दैट इज वेरी हेल्पफुल आई एम सो सॉरी आई लॉस्ट हर चैट नाउ आई वॉज ट्राइंग टू रिफ्रेश द पेज दे वी गो यस जस्ट लोडिंग audios and videos yes uh, toddler mothers in my group are learning to work holistically with their children and if they have four children 0 to 9 years age group they have started forming little learning environments at home and giving quality time on consistent basis mothers are also learning to use and recycle waste materials to make learning resources uh, and also she has very kindly offered ki jo parents jinke bacche early years mein hain they can reach to her for free counseling sessions देर आर सो मेनी कॉमेंट्स उन्होंने फादर्स की बात की है एंड आई थिंक हैव सॉफ्ट टू फादर्स दे हैव टेकन अ वेरी वेरी पॉजिटिव रोल दे हैव बिन बिन वेरी फोर्थ कमिंग दे हैव इम्ब्रेस द चैलेंजेस एंड आई थिंक इन मेनी वेज वो जो भी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि पेरेंट्स का रोल अब और ऑब्वियस होकर सामने आया है पहले वी वर दी अनसंग हीरोज बट नाउ आई थिंक आर रोल इज मोर प्रोमिनेंट येस टू प्लान टू बाय ग्रोसरीज टू कुक एंड ईट टूगेदर टू वॉश टूगेदर 
Um, and also she says, ke, well, she says shukriya, so there we go. Uh, there are lots of comments. Again, I think I will stop here and I will uh, move on to case study number four. And at the end, we will have a very quick conversation round. Uh, Afaf, it's over to you, please. Yeah, thank you very much. Or um jo case study discuss kana jari mo definitely thoda sa difficult scenario ban ra hai. Abhi hamne discuss kiya pehle ke family role kya hai, bachon ka role kya hai, teachers ka role kya hai. Definitely wo ek hamara normal jo ek system hai ya situations jo hume face karni padi, wo wo conditions thi. But now I'm going to add uh, one more difficult uh, situation um, already. मतलब आम बच्चों के लिए हमारे जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको हमें सब एडजस्ट करने के लिए ऑनलाइन टीचिंग की तरफ आने के लिए जो स्कूल्स बंद हो गए क्योंकि देखें जो स्कूल है स्कूल इज नॉट ओनली फॉर एजुकेशन और स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द किड्स बच्चे सिर्फ स्कूल पढ़ने नहीं जाते बुक्स लेके नहीं जाते कि वो वहां से कुछ कोई डिजिट सीखा है और ये वो सब कुछ कर रहे हैं बल्कि स्कूल इज अ टोटल इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग्स जहाँ पे वो सोशलाइजेशन भी कर रहे होते हैं उनकी अदर एक्टिविटीज जैसे कि उनकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है ग्रोथ है वो भी साथ साथ चल रही होती है कि उन्होंने गेम्स में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं फ्रेंड्स और क्लास फेलोज के साथ जब बातचीत है तो वो सारी सोशल बट अब ये यूनिवर्सली जो है ये क्राइसिस जो देखा गया स्कूल क्लोजर का और उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो डेफिनेटली चिल्ड्रन उसमें अफेक्टेड हुए हैं क्योंकि वो एक चिल्ड्रन आर इन देयर ग्रोइंग एज और ग्रोइंग एज के जो इफेक्ट्स हैं वो शायद लाइफ लॉन्ग जो है वो उसके साथ चलते हैं सो नाउ ऑन स्क्रीन यू कैन सी टू डिफरेंट पिक्चर्स एंड टू डिफरेंट कैप्शन ऑन दैट ऑन वन स्क्रीन जैसे अभी हमने बहुत सारे केसेस आ रहा था और उसके भाई का डिस्कस किया अली का कि वो किस तरह से पढ़ने और क्या करें एटलीस्ट दे हैव सम अपॉर्चुनिटीज सो हेयर यू कैन सी एन अदर केस दे आर टू ब्रदर्स वन यू कैन सी जैसे कि अभी अभी हमने बात की कि बच्चों ने भी बहुत कुछ सीखा कोविड जो है उसकी वजह से जब स्कूल क्लोज हुए हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी डिवेलप हुई पेरेंट्स ने सीखा टीचर्स ने सीखा इस तरह बच्चों ने भी बहुत ज्यादा लर्निंग की शायद जो टेक्नोलॉजी सिर्फ बच्चों के लिए लिमिटेड थी गेम्स के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए कार्टून मूवीज के लिए वो अब थोड़ा एक्सपैंड हो गई और दे लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर द लर्निंग एक्टिविटीज बट ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसा सेगमेंट भी है कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि बिल्कुल निगलेक्टेड रहे और स्पेशली uh, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान जैसे सिचुएशन की जहां पे नॉर्मल बच्चों के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पे फॉर स्पेशल चिल्ड्रन दे आर नॉट मच मोर अपॉर्चुनिटीज सो यू कैन सी इन द पिक्चर के अदर चाइल्ड इज सो सैड दैट दे शी इज ही इज इवन एक्सपेक्टिंग के मैं शायद कोई क्लास ज्वाइन भी ना कर सकूं। सो लेट्स शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड डेबी या ओके सो यू यू सॉ द पिक्चर्स दे वर टू ब्रदर्स अहमद एंड समीर और ये दोनों ग्रेड फोर में हैं अहमद इज ऑल ऑल दो इज इन एट ईयर्स ओल्ड लेकिन चूंकि वो कुछ डिसेबिलिटीज के साथ है स्पेशल नीड्स के साथ है तो वो शायद अपनी एज अप्रोप्रिएट क्लास में नहीं है लेकिन वो अपने भाई के साथ कुछ कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है इन द सेम ग्रेड सो समीर इज स्टडिंग इन ए मेन स्ट्रीम प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स ने उसके लिए अच्छी स्कूलिंग का अरेंजमेंट किया है लेकिन अहमद अनफॉर्चुनेटली उस स्कूल में भी उसके साथ नहीं पढ़ सकता और उसकी वजह क्या है क्योंकि वो अहमद जो है वो सफर कर रहा है सेरिबल पॉलिसी के साथ सेरिबल पॉलिसी एक फिजिकल एम्पेयरमेंट की कंडीशन है जिसमें के जिसमानी तौर पे थोड़ा सा फॉलेज हो जाता है और कुछ जो सेंसेस हैं सेंसरी इनपुट्स जो हैं वो इफेक्ट होते हैं सो so, अब वो जो स्कूल है दोनों भाइयों के लिए क्लोज हो चुका है लेकिन समीर इज हैप्पी क्योंकि समीर ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं उसने स्कूल में ऑनलाइन क्लास साथ उसके साथ ऑफर की है स्कूल ने उसको वो ज्वाइन किया है उसने कुछ डिजिटल स्किल्स सीखी हैं कि कैसे इंटरनेट सर्फिंग करनी है कैसे लर्निंग एप्स यूज करने हैं गूगल क्लासरूम कैसे ज्वाइन करना है और नेटवर्किंग कैसे करनी है और ही इज एटलीस्ट एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज विद द स्कूल 
और पेरेंट्स और फैमिली भी उसको सपोर्ट करते हैं उसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं डिवाइसेस के बट ऑन द अदर हैंड अहमद अहमद हैज नथिंग टू डू बिकॉज उसके पास जो है उसके स्कूल टोटली क्लोज है और स्कूल ने कोई भी अपॉर्चुनिटीज को ऑफर नहीं की है वो हेयर यू कैन सी फॉर द सिक्स मंथ्स बिकॉज आई मैन आई कलेक्टेड डेट आई वॉज फॉर द सिक्स मंथ्स येट बट अब आप देख सकते हैं मोर देन ईयर और अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दिस दैट इन आर पब्लिक सेक्टर स्कूल्स इन स्पेशल स्कूल्स कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया गया ऑनलाइन क्लास का नॉट अ सिंगल ऑनलाइन क्लास वॉज ऑफर ड्यूरिंग ऑल दो मंथ्स सो यू कैन सी के वो क्या सिचुएशन होगा एंड फॉर द स्पेशल चाइल्ड स्कूल जो है वो ना सिर्फ जैसे भी हम बात कर रहे थे कि एक इंस्टीट्यूशन जहाँ बहुत सारी लर्निंग्स हो रही थी बट फॉर स्पेशल किड स्कूल सिर्फ उसको एजुकेशन नहीं दे रहा बल्कि और बहुत सारी रेफरल सर्विसेज भी उसको उसी स्कूल के थ्रू मिल रही हैं जो स्पेशल चाइल्ड है फॉर इन केस ऑफ समी अहमद वो जो है उसके साथ कुछ और कंडीशन हैं उसको थेरापीज की नीड है जैसे स्कूल से फिजियोथेरापी मिल रही थी स्पीच थेरापी ऑक्यूपेशनल थेरापी में वो गेंज था लेकिन जो ही स्कूल बंद हुआ सब कुछ बंद हो गया and unfortunately uh, hospitals ki bhi limitations or restrictions ho gayi aur wo jo sari ki sari uski rehabilitation thi na and na sirf education stop hui balki uski jo uh, other uski jo services thi jo ki usko physiotherapy mil rahi thi dusri therapies mil rahi thi school ki taraf se wo tamam uh, disconnect ho gayi so abhi jo disconnect tha usne uski sari ki sari um, jo development hai emotional development social development uski cognitive development uske upar effect kiya uski mother ne kafi koshish ki ke wo school se rabta kare lekin school ke paas kuch tha hi nahi usko dene ka to this is uh, 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 i think the most critical situation uh, talking about in pakistan aur khaas taur pe acha ye main aapko batati jaun ki this was not the case only on rural areas फॉर स्पेशल चिल्ड्रन जब हम बात करें बल्कि हमारे जो बड़े शहर हैं बिग सिटीज लाहौर फैसलाबाद इस्लामाबाद यहाँ पे भी जो जो भी पब्लिक स्कूल है यानी ओवरऑल पब्लिक स्कूल की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया नहीं गया सो दिस इज अ क्रिटिकल सिचुएशन अब इसमें देखिए हमारे बहुत सारे कंसर्नस हैं और डेफिनेटली अब सारी जिम्मेदारी किस पे आ जाती है यहाँ पे तो पेरेंट्स पे ही आ जाती है और हेयर यू आर टीचर्स सम ऑफ दैम आप में से बहुत सारे पेरेंट्स भी होंगे कुछ यहाँ पे लोग जैसे पहले स्टार्ट में इंट्रोडक्शन हुआ कि कुछ काम कर रहे हैं स्पेशल किड्स के साथ सो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो एक तो चीज है इसमें दो तीन चीजें हमारे डिस्कस करने वाली हैं एक तो द स्पेशल चाइल्ड सेकेंड वन इज द स्कूल सिस्टम क्या वो बच्चा सेम स्कूल से कोई रेफरल नहीं दे सकता था वहां से कोई उसको ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं मिल सकती थी एंड व्हाई द सिस्टम इज सेपरेट हाउ वी कैन गो फॉर दैट हम इस तरह की सिचुएशन में क्या कर सकते हैं एज ए पेरेंट्स एज ए फैमिली एज ए टीचर हमारी क्या रिस्पांसिबिलिटीज हो सकती हैं सो आई वुड लव टू नो अबाउट फ्रॉम यू आई डू होप दिस इज अ डिफिकल्ट केस टू डिस्कस आई नो दैट it's quite difficult case uh, but Did definitely sir ne likha hai facebook pe ki yes mothers with children they have with children with learning difficulties they are frustrated because they are unaware how to cater for these children at home absolutely yeah especially aur ye to dekhe na ye bhi maine jo case discuss kiya this is for the case of cerebral palsy jisme shayad wo uska behavior management aur isme bhi problem na ho lekin kuch jo intellectual disabilities ke sath hain उनके साथ क्या इश्यूज होंगे वेन वी हैव नो इंटरनेट एक्सेस नो डिवाइस इवन बहुत सारी चीजें जैसे अगर आप ये देखिए कि हमारे जो स्टेटिस्टिक्स हैं इंटरनेट यूजिंग सर्फिंग के और यूजिंग के उसमें सिर्फ टू परसेंट ऑफ पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की टू टू टेन परसेंट पॉपुलेशन उनके पास लैपटॉप्स और कंप्यूटर सिस्टम्स हैं और सिर्फ ट्वेंटी टू परसेंट पॉपुलेशन जो है वो यूज कर रही है इंटरनेट फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन अदरवाइज फोर्टी फोर्टी मोर देन फोर्टी परसेंट जो है दे आर यूजिंग इंटरनेट बट देर जस्ट यूजिंग देर सोशल मीडिया एंड ऑल दिस स्टाफ सो इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे आपके पास इतने लिमिटेड रिसोर्सेज हों और फिर इतने डिफिकल्ट केसेज हों जहाँ पे पावर्टी अटैच हो जाए जहाँ पे स्पेशल नीड्स अटैच हो जाए तो वहाँ पे डिफिकल्टी है बट definitely we have to uh, come up with some solutions hamare paas yakeen hai koi na koi solutions to honge hame aakhir survive karna hai to how can we go for that koi aisi cheeze jis pe hum baat kar sakte hain i would love to hear from you uh yahan pe uh, dr asma ka comment hai that we are taking talking in multiple contexts about multiple scenarios talking to family members to understand what of a certain class of people 
unfortunately many men from good family backgrounds have a typical mindset of entitlement communication fails in scenarios where mothers of young children are also working the scenario with children especially if this is another case dealing with children from underprivileged background is a different scenario thank you very much yes sure so i would uh, love to know if you have any solutions or what we can do in these situations how we can come back i mean there's a there's a huge uh, learning loss during the all the time aur aapko pata hai special bachon ke liye to hum sometimes jo difficult cases hain cognitive impairment ke sath unko hame bahut sare repetition methods ke sath sikhana padta hai bachcha do din school se chutti kar le wapas aaye use kuch yaad nahi hota abhi jo itna lamba learning loss aa gaya aur sirf na sirf uski emotional bacche ki emotional setup disturb ho balki pura family ki jo situations thi wo bhi destroy so how we can get help from all that Uh, Safraz would like to say something Gee, from his experience. Uh, yeah, sure, I would love to hear. Much. Thank you, uh, thank you very much. I wanted to say something about it. That it is a very big loss for them. When in 2020, in March, it was launched the lockdown. And after that, it was just in November, October, November, it was launched for one month. And after that, it was just the lockdown. हमारे यहाँ ये ऐसे है कि जब भी हम पेरेंट्स के साथ बात करते हैं टेलीफोन पे कि बच्चा क्या कर रहा है या आप क्या उसके साथ काम कोई करवा रहे हैं क्योंकि ये जिम्मेदारी तो फिर जब बच्चा घर में है तो हम पेरेंट्स पे आती है ना जो जो वालदे उनके साथ हैं तो जब हम उनके साथ बात करते हैं तो वो आगे से यही जवाब देते हैं कि हम इनके साथ कुछ नहीं कर सकते प्लीज वो गवर्नमेंट खोलती है स्कूल या नहीं आप अपना स्कूल खोले और इन, इन, इन बच्चों को अपने पास बुला अच्छा तो क्योंकि हमें भी पता है कि कहीं हम स्कूल ही ना सील करवा बैठे तो ये है कि उनको हम गाहे बगाहे टेलीफोन पे कुछ आइडिया साथ शेयर करते रहते हैं कि आप इनके साथ क्या कर सकते हैं खासकर जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे हैं आपको पता है कि उनका कंसनट्रेट करना उनकी उनका एक जगह पे बैठना ही सबसे मुश्किल है देन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उनकी कागनेशन के लिए काम करना उनकी उनको कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास जो एजुकेशनल मटेरियल है वो घर पे नहीं क्योंकि ये ये जो लैपटॉप होना या या मोबाइल होना या या ये चीज़ें होना ये तो कहीं दूर की बात है उनके पास जो एजुकेशनल मटेरियल है वो नहीं हम दो हमने 2020 में उनको फिर स्पेशल हर बच्चे के घर में ये एजुकेशनल मटेरियल दिया लेकिन आपको पता है कि हम हर एक्टिविटीज़ के लिए तो नहीं दे सकते क्योंकि इतना आसान तो नहीं होता तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये यही है कि पेरेंट्स अगर इसके लिए अपने आप को पेश करते हैं कि हाँ हम अपना जो टाइम है उसमें से हम वक्त निकालते हैं और इतना वक्त हम देने के लिए तैयार हैं तो फिर ही ये कुछ हो सकता है अदरवाइज मेरा ख्याल है कि ऐसे बच्चों को जो खासकर इंटेलेक्चुअल डिसेबल हैं इनके साथ इंटरनेट पे उनके साथ क्लासेस लेना या कुछ करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है हाँ। जो समझ को दुनिया सही कह रहे हैं आप और आप थोड़ा सा ये सोचिए कि जब हम ये खास तौर पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज या थोड़ा स्वीट केसेस की बात करते हैं तो आ, आ, मतलब पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो, होता है और कुछ मदर्स हैं दे टोल्ड अस मतलब जैसे पहले बच्चे स्कूल आते थे पेरेंट्स को कोई पांच घंटे का गैप मिल जाता था मदर्स कहती थी कि पांच घंटे के लिए बच्चे से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी साइड पे हुई और दे गेट रिलैक्स दे कैन गो समेर आउट इफ दे आर वर्किंग दे कैन वर्क पीसफुली और अब जब ये बच्चे मुकम्मल तौर पर उनके पास है फॉर द ट्वेंटी फोर आवर्स और इवन के जैसे आपको पता है जिन दिनों की आप बात करें वहां ना सिर्फ स्कूल क्लोज हुए थे के जो पार्क्स थी वो भी बंद थी कोई सोशल गैदरिंग नहीं कोई आउटिंग नहीं नथिंग तो वो पेरेंट्स को इतने घंटे उनको एंगेज रखना और एक खास तौर पर जब छोटा सा घर है बड़ी फैमिली है सिबलिंग्स हैं वहाँ पे वो सारी क्राइसिस पेरेंट्स सफर द लॉट नो डाउट पेरेंट्स की जिम्मेदारी है बट आई विल अगेन से दैट वी कैन नॉट पुट ऑल द बर्डन ऑन द पेरेंट्स वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट जैसे अभी डॉक्टर हमीर ने उस पर क्लैरिफिकेशन की दैट वैन आई एम टॉकिंग अबाउट द पब्लिक स्कूल इज नॉट अबाउट ऑनली अबाउट ऑल पब्लिक स्कूल इट स्पेसिफिकली अबाउट पब्लिक स्पेशल स्कूल इज इन इट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर और एज इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड some alternative methods 
ऑल दो वी कैन नॉट सी देखिये हमें अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक चीजें ठीक करनी चाहिए वट आई कैन सजेस्ट आई मीन इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव डिजिटल डिवाइस एट एवरी होम एटलीस्ट वी कैन गिव दम सम ऑल्टरनेटिव प्लान हम उन्हें कोई ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज डिजाइन करके दे सकते हैं टीचर्स कैन डू सम क्योंकि स्पेशल एजुकेशन टीचर्स आर ट्रेंड एनफ टू मेक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम जिसे आप आई भी कहते हैं तो दे शुड गो विद दैट सिचुएशन हमें उसमें थोड़ी सी ऑल्टरनेटिव करके उन पेरेंट्स के लिए कुछ प्लान बना के दे दें वो घर पे उसको करें और चले टेलीफोनिकली या अदर वे उसको मॉनिटर किया जाए सो दिस इज वॉट इन माई माइंड एंड इफ एनी बडी एल्स वॉन्ट टू एड ऑन इट Uh, I would like to welcome. add uh, one thing. Like um, Afaf is explaining that um, <clears throat> the children have needs. Like I don't mean just the special needs; they have the emotional needs and the restlessness and all these things. But so do the parents. So it is very important that we keep this in our mind that the parents also need support. And if we give more ideas and uh, assume that the parents will पिकअप करके इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो ये नहीं होगा ये है कि पेरेंट्स को सुनना चाहिए कि आपके मसाइल क्या हो रहे हैं लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है कि क्या क्या मसला है और जब एक्टिविटीज देते हैं तो गौर से सोचना चाहिए कि कौन कौन से एक्टिविटीज दे सकते हैं जो पेरेंट्स के लिए आसान होंगे तो इमीडिएट uh, सक्सेस होनी चाहिए शुरू में ताकि पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस भी होगा कि हाँ मैं मेरे बच्चों को कुछ yeah. uh, सिखा सकती हूँ और सो दे नीड टू बी थिंग्स दैट आर फिट इन टू द होम लाइफ एंड दे नीड टू बी शॉर्ट अगर हम कहते हैं ये भी करें वो भी करें वो भी करें तो कुछ नहीं होगा यू नीड टू स्टार्ट विद विद स्मॉल थिंग्स स्टार्ट विद स्टोरी टाइम and find a time in the day that for the child you you uh you do story time if you don't have a book um draw something or have one item uh, maybe how you have a doll or a or a teddy bear bring the teddy bear think of a short story with the child and then get the child to retell it to you any it can be anything but start really small because then you can over the weeks build up a little bit more and the parents will feel less Uh, paralyzed by their chaos and fear to ye khayal bahut bahut acche hain lekin ye ye yaad rakhein ki parents bhi suffer kar rahe hain ki emotionally this yeah. is very hard when the child has special needs and the behavior is the same every day or the problems are the same every and day and we, we should also uh, keep in mind hame ye bhi bahut achhi tarah se pata hona chahiye ki hamare parents aakhir kitne percent hum sirf 4 se 5 परसेंट जो स्पेशल बच्चे हैं पाकिस्तान में उनको अकोमोडेट कर पा रहे हैं और कितने ही 95 परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो कि घर कभी उन्होंने स्कूल आए ही नहीं है डिसेबिलिटीज के साथ तो वो तो पेरेंट्स पहले ही ऑलरेडी इतनी ट्रबल में है हम उन्हें स्कूल ही नहीं दे सके हम हम बींग ए टीचर हम उन्हें एक्सेस ही नहीं प्रोवाइड कर सके बींग ए सिस्टम हम उन्हें एक्सेस ही नहीं दे सके कि वो स्कूल्स के अंदर आए इतना इनिशिएटिव वो जो चार पांच परसेंट बच्चे आ भी रहे थे हमने उनके साथ कोविड में क्या किया वट दे हैव सो इट्स आई नो द केस इज सो डिफिकल्ट बट आई एम श्योर दैट होप्स आर देयर सो वी शुड एज ए टीचर और एज ए पेरेंट और एज ए family or whatsoever in what um, case or situation we are in we should um, uh, take some measures for that or hame sochna chahiye is pe ki kya ho sakta hai kya nahi ho sakta although adults uh, with disabilities who are in higher education they are in much better situation even normal jo log hain hamare neurotypical uh, jinko hum students kehte hain wo bhi higher education they are far better but it's a great challenge at early child education to teach online it's a uh, it's a really a difficult challenge mm-hmm. ki jo early ages hain usme aap kaise padha sakte hain मुझे अपनी बेटी को लेकर जाना है फॉर हर वैक्सीनेशन बट डॉक्टर डेबी एंड डॉक्टर अफाफ आर हियर दे विल कंटिन्यू द सेशन एंड बिफोर आई गो आई वॉन्टेड टू से थैंक यू टू ऑल द पीपल हु हैव इंगेज ऑन फेसबुक एंड इन दिस चैट टूडे एंड रिमेंबर के दिस इज नॉट this is not an end to it ye ek ongoing conversation rahegi ye ek ongoing discussion rahegi and this is the only way to go together is isi tarah hum ek dusre se baat cheet karke ek dusre se collaborate karke hi hum is is pandemic mein se survive kar sakenge so i will yeah. continue with, with um, excusing myself i'll leave it over to debbie and afaf yeah. very nice thank to you. see you thank you thank you so much madhya thank you for your 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 thank
Bye bye now. Bye bye. Okay, so thank you so much, Madiha. And um, uh, I'll, I've put it onto the last slide so that we can bring all these discussions together for uh, for a more general um, uh, final session of, of uh, question ideas sharing. So ask your questions, but continue to also uh, share your success stories and your ideas like you've done so brilliantly today. Um, also for really practical ideas to support children with special needs at school and at home, you could download our resource guide that came out of our three year research project in Karachi. Uh, it has very practical ideas, but it also gives you a method of problem solving. Um, so especially for teachers and therapists, but even for parents, it's very accessible. It is in English. Unfortunately, the Urdu translation is still not quite uh, done, uh, but um, it is free to download. So um, that just as a tip to, to get more practical. It's not specific to COVID-19, but it is very specific to problem solving um, in schools um, and you can apply it at home. So do keep putting your ideas in the chat. I'm just seeing one coming in. Let's see. Um, yes, all of us have some kind of disability or special need. Um, and uh, behavioral one, the fixed mindset is, uh, is a big one. And all teachers and parents need to develop basic skills to take care of the basic, particularly emotional needs of the children with special needs. हम कभी कभी ज्यादा फिक्र करते हैं कि एग्जाम्स होनी है या असेसमेंट होनी होते हैं ठीक है इंपॉर्टेंट है लेकिन एक्चुअली सबसे ज्यादा सबसे पहले बात यह है कि बच्चे के इमोशनल नीड्स यू नीड टू मीट दोस बिकॉज इफ अ चाइल्ड इज नॉट फीलिंग सेफ एंड हैप्पी if you do not understand what is important to them, what might be goals they can achieve, they're not going to be motivated. So this is really important. Subsepele, family ka or bache ka priorities samajni chahiye. Isse pehle ke aap activities or tasks ghar bejenge ke ye karna wo karna. That's very, very, uh, very good comment. Thank you very much. Um, that was who was that? That was yeah, Said. So, yeah. Thank you. Yeah. Yeah. And so it was, uh, you're right that we are differently able and we accept it. But the, actually, the situation is that the kids or the adults who have really special needs, we should uh, understand that they have uh, the special needs. And it's our responsibility as, uh, as, uh, as like many that we should understand their special need and we should find out the ways to deal with them. Yeah. So it's up your way, right? That, uh, but, but I don't think so that we can call that everybody has a disability. Yeah, we all have some special needs. We have all have some situations to deal with. But you're very right on that. That the mindset is very important. Yes, uh, on what mindset we are working and how we are thinking on it. हम किस तरह से उसको जब जब हमारा जैसा mindset होगा हम उसी approach में लेके चलेंगे. So जैसे भी मैं system की बात कर रही थी, तो definitely अभी हमारे mindset में हमारे जो stakeholders हैं, they still feels that children with disabilities should be educated in a separate system. They have so many special needs that cannot be catered in an inclusive setup. So this is a mindset. And this mindset not only um, uh, flows from the policy to the teachers. So this need to be changed. And definitely, we should accept all these um, children as our own uh, other children. And we should uh, manage and arrange uh, all the basic uh, facilities for them. So is, can you see any other question on Facebook, Debbie, or any comment? I can't see Facebook because uh, I'm sharing the screen. Sorry. Participants, if you want to ask any question, please write it in the chat box. I think we've had a lot of questions throughout, which is fantastic. Uh, people have yeah. really been thinking with us. Um, so maybe there's not so much left. Mm -hmm. Mostly parents depend on yeah. teachers, um, Alvina is saying. Um, that's very true. And Dr. Asma would like to make a comment. Maybe you can unmute yourself. Uh, can you hear me? Thank you very much for really, really insightful session as I was expecting. And I just listening to you and particularly uh, what uh, Dr. Salma also said. I feel that during COVID, we probably need to come up with a contingency plan rather than following the routine curriculum or syllabus. 
because when we are trying to adapt the school syllabus to online learning i think that's where we are making the biggest mistake we need to have something which is more pertinent relevant interesting for children that age and uh, accessible for the parents doable and uh, realistic so and and stories are probably the best way to incorporate the maximum uh, learning that we need to you know one good integrated story for a week it could suffice that the parents you know read the story over and over and they talk about different science concepts math concepts and then children can get to explore those things on their own so we are you know bringing in that discovery learning as well you know uh, so probably uh, where we are talking about talking to parents and where the tv pe jis tarah se wo ek bachon ke liye sirf aa raha hai so ek parents ke liye bhi segment ek ghanta usme agar rakh diya jaye ki bachon ko kaise engage kiya ja sakta hai mm. without burdening them would uh, actually make them feel that responsibility more Just yes by, by listening to you it's just that occurred to me yes and i think also the like uh, you know there have been um tv uh you know live streamed uh, lessons from from the government and other organizations so um parents can also be helped to think creatively so if you have a child with learning disabilities at home then maybe they can uh, access the um the uh, the television shows that that are for the younger children and, and things like that so that you don't think oh he's i can't access it because he has special needs well you can just to think about what what is the level of the child um and i think it's a good idea to uh, to add to a channel like that um a parent resource um half hour every day like how to engage your children how to make sure they are happy how to make sure that they uh they they will listen to you when you say you need to help me with this household task and then we'll make a a fun uh, educational activity of it and those kind of things so i think that's the parents really really need to be given a lot of credit for what they're already doing and trying to do and they need that support yeah so um that's that's thank you very much it was very, very helpful uh, dr debi there is a question from uh, sir fraz what shall we do for the parents who are uneducated and don't want to do anything yes i think it is so tricky um do they really not want to do anything ये एक्चुअली सच है कि ये करना नहीं चाहते हैं मुझे लगता है कि ज्यादातर वो सोचते हैं कि मैं अनएजुकेटेड हूँ मैं क्या कर सकती हूँ और लाइक विद इन दिक्स इन द फैमिली फॉर फॉर द मदर इट कैन बी वेरी हार्ड टू बी गिवन दैट टाइम बाय हजबेंड्स और मदर्स इन लॉ आई नो हाउ हार्ड सिचुएशन कैन बी सो i think why you start is to engage with those mothers very difficult lekin ab khud bhi kaise keh rahe the ki actually a telephone bhi hota hai actually har ghar mein pakistan mein kam se kam telephone to hai agar online resources bhi nahi hote hain kuch baat cheet ho sakte hain even if you are in total lockdown so even just a 10 minute conversation but tell me how is how is your child doing Uh, are they happy uh, what is your biggest worry today ask that one question what would you like to learn today to help your child to do it could be anything then you can problem solve with that that mother and she can have success and then the next next time you call her she will be able to say yes now he can help uh, by washing his own face or whatever it may be so i think with these kind of families you have to to start small chote chote activities but you need to start with that acceptance of who they are what their situation is and recognizing what can they do um so yeah. i it's I it's not like an to, easy answer <laughs> yeah debbie i would like to add in to your answer and the question of uh, of farhan uh, maybe yeah, yeah. मैंने एक स्टडी कुछ तीन साल पहले की जो कि ऑलमोस्ट 500 पेरेंट्स पे थी विद स्पेशल चिल्ड्रन इन ऑल ओवर पंजाब 
and I found, I asked them a few questions related to education and their role for them and uh, the importance of education and their uh, understanding about that. And trust me, more than 98% parents who are agree on that and they think that the education is the only way for the rehabilitation of their special kids. And what was the issue? I mean, there were questions on that, and where the problem came, that parents didn't say they are not interested, they don't want to do anything for their kids, they don't understand that education is important for them. But the answer was this, the issue was this, that they have no access, they have no information, no knowledge where to go, what to do. So that's the thing that they don't have this knowledge and information, and after that, these things have developed their mindset. Develop when continuing with um, being unknown, so वो सब चीजें चलते चलते उनका माइंडसेट डेवलप कर देती हैं जो कि फिर उन्हें ये लगता है कि शायद हम इंटरेस्टेड नहीं है या हम कर नहीं सकते हैं तो डेफिनेटली इसमें सबसे पहली चीज तो स्कूल अगर आप ऐसे स्कूल की बात कर रहे हैं तो स्कूल में अब हमें शायद इस चीज को बहुत ज्यादा और भी रियलाइज हो गया होगा जब सब एकदम से क्लोजर हुआ है कि हमें पहले ही पेरेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन था या रोल था उसको बहुत स्ट्रांग और बाउंड करना चाहिए था हमारे यहां स्कूल्स में क्या सिस्टम है हमने एक रस्सी बांधी भी होती है और हम कहते हैं कि पेरेंट्स आर नॉट अलाउड uh, from this step into school. Or Kahi Mahine me ekad Adi the Fajaki ham parents ke saath meeting karte hai, or wobi itni limited othiya ki hamune chance tini dite, or wo automatically wohi chizi hamara practice banjati hai ki hamne parents or teachers or school or pachonko bohat dur karte. So it means that we need to understand this. Ab hami is chizko realize karli hai hamne ki parents ke saath jo connection hai wo kitna zaruri hai, or uh, even for teachers level. Or agar hota bhi hai schools me to wo um, administration level ta kota, teachers ko allow hini hota ki aapne apna number share karna hai parents ke saath. There are so many uh, ground level issues which we have to do with our own. So, in some cases, and I have seen this too, that sometimes the administration allows that the teachers share their number, so there are many female teachers who show a lot of restrictions. They show a lot of this. No, 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 we can't share our own number, it's our personal number. But teacher is a teacher, right? What is the problem in school? The teacher has bound yourself to only 4 hours. When we go out of school, we are teachers. Now, the teacher realized that not only those limited hours are for the schooling, the role is other than that. There are four boundaries, four world boundaries. We have to remove that. There are four boundaries. There are four world 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 boundaries. Being a parent, I can really relate the kind of things you you just said. Uh, there is one more question from uh, Almina Raza. She says, if the parents don't have any facilities, how can we help them? How can we deal the, you know, how can we really help them to deal the situation? Yeah, to subse bara masla ye hai ke resources come hai lekin <clears throat> parents ek dusre se bhi mil nahi sakte hain lockdown ki wajah se this is a real problem because under normal circumstances you would bring uh, would be able to bring parents together have a, a, a parent uh, sessions to make them realize they do have resources even if you have nothing you have yourself you have the daily <clears throat> um, materials that are in your house. You have pots and pans, you have clothes, you've got food, you've got all sorts of things. Um, but the parents um, don't realize that they can use their own stories from when they were children or their own um, knowledge of how to carry out an activity to teach their children those activities, even if there's challenges. So this, this is this makes it very, very hard because you only have that parent sitting at home and you're sitting at school, you can't meet. Now, maybe it's a little bit looser, so you would be able with one and a half meter distance do a bit more again. But when it's really total lockdown, that's hard. So I think at the times now when, um, when lockdown is not complete, um, even bringing together a few parents you are worried about into a, a big classroom where they can sit far apart, but actually be together, um, is important. So pick out those parents that you see are starting to drown. And then with them together, decide, so what are the priorities? What can we teach the children in the home situation that can keep them engaged with learning, which can keep them active, 
which can give them some exercise, um, but that can happen alone and then teach them that one activity. It's hard. It's really, really hard. But um, also getting materials to them, um, like some pictures, instructions and things like that can be really helpful. But if you can get them physically to the house, because of course that, that is also limited. So I would say um, if you can ev not even put uh, some people together in a room, then the phone is your only option. And yes, somebody wrote in the chat, how can you have an online class on the phone? No, yeah. you, you can't really do that, but you can have the coaching moments with the parents uh, or even with the children, short conversations um, about what their expectations are and uh, what kind of activities can be done. I think we often think too much about this can't be done, this can't be done. Think about what can be done and problem solve. And yeah. Excellent. Thank you so much, uh, Dr. Devi. Very important point that we have mindset that it can't be done, it can't be done, we don't have a problem, we don't have a problem, we don't have a problem, we have to get out of it. जो कुछ हमारे पास है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है um, अगर किसी और का कोई सवाल कोई कमेंट है तो काइंडली पोस्ट कर दें टाइम भी काफी गुजरा है आई थिंक इट्स नियरली टाइम टू स्टॉप आई हैव लर्नड अ लॉट अगेन फ्रॉम द ऑडियंस एंड आई होप दैट यू हैव ऑल बीन इंस्पायर्ड एंड कीप आल्सो राइटिंग ऑन द फेसबुक चैट आफ्टर दिस वी विल कीप लुकिंग एट इट एज वेल and uh, yes we will think about other sessions to follow yeah. um, so if you have uh, specific ideas what it should be about let us know and then we'll see uh, what we can do yeah the facebook idea i think you had already shared right yeah, uh, yeah. in the chat a bit higher up yeah yeah thank yeah. you so much uh, uh, dr debi dr rafaf and uh, ma'am madiha um, it was a wonderful wonderful session um as usual or i'm sure the participants have benefited a lot meri bahut achhi learning hui hai um jo um disability se related yahan par jo ma'am afaf ne chand baatein ki hum kyunki humne isse pehle disability pe zyada baat nahi ki hai wo ek bahut specialized area hai aur kyunki परफेक्ट में हमारी टीम में कोई उससे रिलेटेड कोई प्रोफेशनल हमारे पास कोई एक्सपर्ट नहीं है इसलिए हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे लेकिन इन शर आर सो मेनी मेंबर्स हमारे जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं और जो हमारे इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स हैं उनमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल है लाइक हमारे पास डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब है एंड आई एम श्योर देर विल बी सो मेनी अदर um professional out there who will be you know uh, willing to help us um, in the future to conduct more and more webinars aap tamam se request kiye hai ki jo kuch aap logon ne aaj seekha hai usko share kare apni families ke sath share kare friends ke sath kare colleagues ke sath kare isko zyada se zyada phailana hai aur jo participants ne behtareen contribute kiya hai facebook pe bhi yahan bhi कमेंट्स लिखे हैं क्वेश्चंस पूछे हैं तो आप तमाम का बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम निकाला एंड वंस अगेन आई एम रियली ग्रेटफुल टू डॉक्टर टेबी डॉक्टर अफाफ एंड मैम मदीरा थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच फतीजा इट इज वंडरफुल और डेफिनेटली आई ऑफर माय सेल्फ अगेन आपको जहां भी जरूरत हो आई विल बी इन टच विद योर टीम और डेफिनेटली आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट के मैं जो है नेक्स्ट कोई आपके साथ वेबिनार हम इस पे ऑर्गेनाइज कर सके specifically to so disabilities thank yes, you so sure. much and other than that i am always available for that thank you very much it's wonderful for and thank you for having me with you all thank you everybody and uh, do stay in thank touch thank you so much thank, thank you very much for the participants bye bye